வணக்கம் மணி ஷாப் டெவலப்பர்ஸ்க்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் சி ஷாப் டாட் நெட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஒரு விசல் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே சி ஷாப் டாட் நெட்டோட கோடு எழுதி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் விசல் ஸ்டுடியோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃபிஃப்டீனோ செவன்டீனோ எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் ரைட் இங்கே ஸ்டார்ட் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அடுத்து வந்து ரீசெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ணது இங்கே இருக்குது அண்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணி போகலாம் ஒருவேளை அந்த ஸ்டார்ட் பேஜ் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இங்கே வியூவில் போயிட்டு ஸ்டார்ட் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வரும் எல்லாட்டியும் நம்ம ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஃபைலில் போயிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் போகலாம் இங்கே ஸ்டார்ட்டில் போனாலும் சரி இங்கே போனாலும் சரி இங்கே ஒரு பாப்பப் ஓப்பன் ஆகி வரும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும் உள்ளே அது ஈக்குவல் ஆனால் கிளிக் பண்ணோன்னா அது ரிலேட்டடான டெம்ப்ளேட்ஸ் இங்கே ஓப்பன் ஆகும் இப்போ விசுவல் ஷீ ஷார்ப் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதனால் விசுவல் ஷீ ஷார்ப் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்றது இருக்கும் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுற ஃப்ரேமுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது தான் அதனால் விசுவல் ஷீ ஷார்ப் அண்ட் இங்கே கன்சோல் அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்குது விண்டோ ஃபார்ம் வெப் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ நாம் வந்து கன்சோலில் பேசிக் ஐடியா பேசிக் கோடு வந்து ஷீ ஷார்ப்போட அது பார்க்க போகிறோம் அதனால் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் நல்லா செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே செலக்ட் ஆகிறதுலே பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி அசண்டிங் ஆர்டர் படி இங்கே ஆர்டர் பண்ணணும்னால நேம் அசண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் அதே நேரத்தில் டிசண்டிங் கொடுத்தோன்னா டிசண்டிங் ஆர்டரில் அசைன் ஆகும் ரைட்டு நான் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நேம் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டோட நேம் என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஷீ ஷார் பின்ட்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் இங்கே கொடுக்க கீழே வந்து அந்த சொல்யூஷன் நேம் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் ரைட் இங்கே லொக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நாம் இங்கே ப்ரௌஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் டெஸ்க்டாப்பில் ஷீ ஷாப் டுட்டோரியல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் ஃபோல்டர் ரைட் அதுக்குள்ளே இப்போ ஓகே கொடுத்தா அதில் போய் சேவ் ஆகும் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் க்ரியேட்டிங் ப்ராஜெக்ட் சி ஷார்ப் இன்ட்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் க்ரியேட் ஆகிட்டு சப்போர்ட்டிங் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்கும் நம்ம இங்கே வந்து வியூவில் போயிட்டு இங்கே சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கும் இந்த சைடில் வரும் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி உடனே வந்துடும் அது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா இங்கே வராது இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடில் அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன சப்போர்ட்டட் ஃபைல்ஸ் இது அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் ஃபோல்டர் அண்ட் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கன்னா என்னென்ன ஃபைல்ஸ் என்னென்ன சப்போர்ட் ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி டெஸ்க்டாப் இருக்கு இல்லையா டெஸ்க்டாப்குள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே இந்த ஷீ ஷாப் டுட்டோரியல்குள்ளே தான் நம்ம சேவ் பண்ணோம் அதுவும் அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இது இருக்கிறது ரைட் ஸோ இந்த ஃபோல்டர் தான் அங்கேயும் ஓப்பன் பண்ணோம் ஓகே இதை பற்றி பெருசாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது இந்த ப்ரோக்ராம் டாட் சிஎஸ் இது இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே தான் கோடு எழுத போகிறோம் அந்த கோடை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் இப்போ ஓப்பன் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சில கோடு இங்கே இருக்குது யூசிங் சிஸ்டம் யூசிங் சிஸ்டம் டாட் கலெக்ஷன் டாட் ஜென்ரிக் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை ஸோ நான் இது டீட்டெயிலாக நமக்கு இது தேவையில்லைன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்ம இன்ட்ரோ இன்ட்ரோ பண்ணுறதுக்கான ப்ரோக்ராமுக்கு பெருசாக தேவையில்லை அது எல்லாமே அந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பின்னாடி ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் அது வந்து அதில் நேம் ஸ்பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மேலே இருக்க இந்த டாப் போர்ஷனில் இருக்கிறது எல்லாமே நேம் ஸ்பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய நேம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த நேம் ஸ்பேஸஸ்க்குள்ளே கிளாஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரீ ஃபார்மட் போயிட்டுருக்கும் ஸோ இப்போ அதெல்லாமே பின்னாடி இந்த நேம் ஸ்பேஸ் டீட்டெயிலும் பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னால நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி குழம்பிக்க வேண்டாம் யூசிங் சிஸ்டம் இருந்துட்டு போகுது நாம் க்ரியேட் பண்ண அந்த நேம் இருக்கு இல்லையா சி ஷார்ப் இன்ட்ரோ அப்படிங்கிற நேம் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ இது கூட நமக்கு வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வ
வே மேபி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் ரெண்டு மூணு இது வந்து ஒரு இது இந்த மெயின் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கூட இருக்கலாம் ஆனால் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறது மெயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதுனது வேஸ்ட்டாக அப்படின்லாம் கொஷின் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த மெயின்குள்ளே கால் பண்ணிக்கும் நம்ம ஒரு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் மெயினில் வச்சு ஏன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதியிருப்போம் எனக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவோ அதை நான் மெயினில் நான் கால் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னொரு லாஜிக் ரைட் ஓகே இப்போ நான் அதில் வந்து சின்னதாக ஒரு பிரிண்ட்டுக்கான ஒரு கான்செப்ட் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் சி ஷார்ப் இன்னொரு விஷயம் இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் நான் வந்து கேப்ஸு ஸ்மால் மாற்றி கொடுத்துட்டானாலும் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது முடிஞ்ச அளவுக்கு இது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது இது கோடிங் எழுதுறதுல ஏன்னா வந்து நமக்கு இங்கே நம்ம வந்து டைப் பண்ணும்போதே இப்போ ரைட் அண்ட் பாதி டைப் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ஸோ இதுக்கான டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த சைடில் என்னென்ன டீட்டெயில் இது என்ன டைப்பு இது மெத்தடா இல்லை வந்து ப்ராப்பர்ட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ கன்சோல் மேலே வச்சா இது ஒரு கிளாஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் சிஸ்டம் டாட் கன்சோல் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் அதோட இன்ஃபர்மேஷனும் சேர்ந்து வரும் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறதுனால மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அந்த ஏற்கனவே இருக்க கீவேர்ட் வைஸ் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் வராது கேப்ஸ் ஸ்மால் கேஸ் சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ண முடியும் ரைட்னா இது டபுள் கோட் ஸ்கூலில் நான் வந்து ஒரு ஹலோ எம்எஸ்டி அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துக்கிறேன் அண்டு அட் த எண்டில் வந்து செமி கோலன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எண்டில் வந்து செமி கோலன் அப்படிங்கிறதும் இங்கே மஸ்ட்டு இங்கே சேவ் பண்ணல அப்படிங்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார் சிம்பிள் இருக்கும் நான் சேவ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கும் இந்த ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா டாட் சிஎஸ் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த நேம் வந்து நான் ரீநேம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாலும் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீநேம் கொடுத்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் வந்து ஷீஷார்பு இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரேன் இப்போ இங்கே மாத்திரேன் அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த ஃபைல் நேம் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே இந்த ப்ரோக்ராம் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது முன்னாடி அந்த பேர் கொடுத்த ப்ரோக்ராம் இருந்தது இங்கே ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை அது பேஸ் டிஃபால்ட்டாக அந்த நேமில் வருது நாம் வந்து அந்த நேமை மாற்றிக்கிறேன்னா மாற்றிக்கலாம் ரைட் இப்போ அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஸ்டார்ட்டில் போயிட்டு இப்படி ஸ்டார்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பில்டு சக்சீடர் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு இப்போ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி போயிடுச்சு ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டே ஆகி நிற்கணும் அப்படிங்கும்போது பில்டில் வந்து இங்கே தீபக்கில் வந்து வித்தவுட் தீபக்கிங் அப்படின்ற மாதிரி கண்ட்ரோல் எஃப்ஐ கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இங்கே கீ கொடுத்து ப்ரெஸ் கேனி கீ டு கண்டினியூ அப்படின்னு இந்த மாதிரி குறிக்க இல்லையா ஸோ அப்போ என்டர் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் ரைட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இப்போ நார்மலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதே அதுவும் ஸ்டாஃப் எஃப்ஐ கொடுத்தே அது ஸ்டார்ட்னு கொடுத்து இருந்தது எக்ஸிக்யூட் பண்ணாவே வரணும் அப்படின்னா நமக்கு கீ பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு கோடு எழுதிக்கணும் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் அப்படின்னு ஸோ ரீட் லைன் அப்படிங்கும்போது ஒரு என்ட்ரு பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ எம்எஸ்டி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன் அப்படிங்கும்போது தான் வெளியில் வரும் இது பேசிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் இப்போ இதில் கன்சோல் அப்படின்றது ஒரு கிளாஸ் இங்கே மேலே யூசிங் சிஸ்டம் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்குமே என்ன மீனிங் இந்த யூசிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இது சிஸ்டம்குள்ளே தான் நிறைய கிளாஸஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி இந்த சிஸ்டம்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி சிஸ்டம்குள்ளே நிறைய நேம் ஸ்பேஸஸ் இது ஒரு நேம் ஸ்பேஸு இதுக்குள்ளேயே நிறைய நேம் ஸ்பேஸஸ் இருக்கிறதும் இருக்கும் இந்த சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிறது தான் இந்த கன்சோல் ரைட் இது இந்த யூசிங் சிஸ்டம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து எரர் வரும் ஓகே ஸோ இங்கே இந்த அவுட்புட் பேஜ் இங்கே இருக்குது ஸோ இதே வந்து எரர் லிஸ்ட் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரர் லிஸ்ட்டு வியூவில் போயிட்டு பொதுவாகவே எரர் லிஸ்ட் இங்கே வந்திருக்கும் ஒரு வேலை வரலைன்னாலும் இங்கே நீங்கள் போயிட்டு வியூவில் போயிட்டு எரர் லிஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ரைட் கன்சோல் மேலே எரர் இருக்குது ஸோ ஏன்னா யூசிங் சிஸ்டம் இல்லாததுனால அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே ஃபுல்லி குவாலிஃபைடு நேமாக இது பண்ணலாம் சிஸ்டம் டாட் கன்சோல் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ அந்த எரர் போயிடும்
இப்போ பேசிக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்றதுனால ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க